Evet şimdi yaş savun, kuru savun, yaş incir, kuru incir. E, taze sorular için iki tane soru çözüp konuyu pekiştirmek istiyoruz. Bir tanesi şu. Kilosu 4 liradan olan yaş savun kuru savunla kuru savunun kilosu 5 lira gelmektedir. 60 kilogram kuru savun elde etmek için kaç kilo yaş savun kullanılır? Şimdi bunlar da normalde de denklem kurularak oran orantı problemi şeklinde çözülebilir. Ama aklımızda kalması için hemen şöyle bir yöntem geliştirebiliriz. Yap kap. Ne oluyor bu yap kap? Yaş üzüm kilogramını yazıyorsun. P parasını yazıyorsun. Kaç lira olduğunu. K dediğimiz kısımda kuru savunu yazıyoruz. P dediğimizde onun parasını yazıyoruz. Şimdi kar kısmını da bir sonraki soruda göstereceğiz. Kilosu kaç liraymış? 4 lira olan yaş sabun. O zaman şu kısmı ne yazacağım ben? 4 yazacağım. 4. Niye? Parası 4. Kuru sabunun kilosu 5 liraya gelmektedir. Kuru sabunun kilosu kaç liraya gelmekteymiş? 5. Onu da yazdım. Peki kaç kilogram kuru sabun almışım ben? 60 kilogram. O zaman şu kısmı, K kısmına da 60 yazıyorum. Tamam. Şurada ne kaldı? 4. Peki bize neyi soruyor? Kaç kilo yaş sabun kullanılır diyor. O zaman buraya ne yazacağım ben? Bilmediğim için evet yağı yazdım. Çarp. Y çarpı 4. 60 çarpı 5. Buradan 65 300. Çarpı durumda olan 4 öbür tarafa nasıl gider? Bölü olarak gider. 300'ü 4'e bölersek cevabımız kaç olacak? 75. Evet bu sorunun genel mantığı bu. Şimdi diğer sorumuza bir bakalım. Karla ilgili olan kısım bu. Bakın tekrar anlatalım. Yap ve kap. Yağ çarpı 4. K çarpı 5. K kısmını 60 vermiş. Onu yazdık. Kuru sabunun kaç kilogram geldiğini söyledim. Diğerinde de yaş sabunun kaç kilogram geldiğini söyledik. Şimdi diğer soruya bir bakalım. Herhalde not almışsınızdır. Olmazsa videoyu durdurup yaparsınız. Diğer soruda da Yaz sabun kurutulduğunda ağırlığının %20'sini kaybediyor. Kilosunu 4 liradan aldığı yaz sabunları 6 liradan kuru bir şekilde satarsa yüzde kaç kar elde eder? Şimdi bunda da genel yapılacak olan şu yeni. Yeni yap ve kapı yazalım. Kar kısmını biraz sonra görelim. Peki diyeceksiniz ki kilogramını nasıl yazacağız? Şimdi söyleyeceğim. Önce verileri yazalım. Kilosunu 4 liradan aldığı yaş sabun. Kaça almış? 4'e. Kilosunu kaça satmış? 6'ya yazdık. Peki ağırlık ne? Ağırlık %20 kaybettiğine göre 100 cinsinden yazalım. Kolay bölünsün. %20'sini hesaplamakla uğraşmayalım. O zaman yaş sabunlara 100 dersem ben. %20'sini kaybediyormuş. O zaman ne kalır burada? Şurada. 80 kalır. Niye? %20'sini kaybediyor. 100 iken 20'si gitti. 80 kaldı. İşte bu kısımda şurada bir fazlalık var. Dikkat ettiyseniz bakın. Burası kaç çıktı? 400. Burası kaç çıktı? 480. Ama eşit olmalıydı. Demek ki kar elde etti işte. Ne kadar kar elde etti? 480'den 400'ü çıkarırsanız 80 lira kar. 80 kar. Kaç lirada? 400 lirada. İşte kar kısmını böyle çözüyoruz. 400 lira da 80 lira kar elde etti. Bize yüzde soruyor. Yüzde kaçtır? Dikkat ettiyseniz 5'te biri, 5'te biri böyle yapabiliriz. Ya da şu 0, şu 0, şu gider. Buradan bakın şöyle iç dış yaparsak 80 bölü 4'ten cevap kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Ya da 5'te biri, 5'te biri şeklinde de yüzdesini hesaplayabiliriz.